हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स और आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट के बारे में इससे पहले अपने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है अबाउट द विड्रॉल of the non cooperation movement and thereafter the conditions which led to the civil disobedience movement and most importantly we had discussed about the 1929 congress session in lahore जहां पर कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की और साथ ही साथ देश के लोगों से यह भी अपील की कि वो 26 जनवरी 1930 एक इंडिपेंडेंस डे की फॉर्म में सेलिब्रेट करें but that celebration of symbolic independence day did not attract the greater participation of the people and therefore mahatma gandhi was busy to find out some ways through which they could ensure the participation of each and every section of the society in order to attain the goal of swaraj or independence on 31st january 31st january 1930 Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi wrote a letter wrote a letter to Viceroy Irwin Lord Irwin stating 11 demands unhone jo hai 31 january 1930 ek letter viceroy irwin ko likha aur us letter mein unhone sarkar ke samne kareeb 11 demands rakhi most of these demands were general demands and some were related to the specific demands which were basically meant to some particular section of the society jaise for example mahatma gandhi demanded इन इस लेटर कि भाई रूरल एरियाज के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव किया जाए और लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए ऑब्वियसली यू नो कि ये जो हमारी डिमांड थी वो स्पेशली आपका जो प्रेजेंट थे उनके लिए थी महात्मा गांधी ने डिमांड किया कि भाई इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर जो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया जाए सो दैट द इंडियन इंडस्ट्रीज कुड गेट फ्लैश तो ये डिमांड बेसिकली दिस वाज फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट इसी तरह से ही हैड डिमांडेड कि भाई 
और ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाएं गवर्नमेंट अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम करे और एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज पर अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे और एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डिमांड जो उन्होंने किया ही हैड डिमांडेड द एबोल्यूशन एबोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टैक्स जो एक सबसे ज्यादा स्पेसिफिक जो उनकी डिमांड थी वो क्या थी कि भाई सॉल्ट टैक्स को रिमूव किया जाए एक्चुअली दट वॉज द टाइम जब गवर्नमेंट गवर्नमेंट वॉज मेंटेनिंग 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 इट्स मोनोपली ओवर द प्रोडक्शन production and sale of salt and sale of salt in india iska matlab india ke andar koi bhi dusra private firm ya koi bhi individual salt ka production ya usko uska sale nahi kar sakta Without having the permission or the license issued by the government, and the government was imposing, and the government was imposed tax over the salt. Up salt. Obviously, Mahatma Gandhi saw in salt the power that could unite the whole of country. Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi saw in salt, saw in salt a power that could. unite the whole of country whole of country how salt is something which is to be used by all chahe wo rich hai ya poor chahe wo india ke kisi bhi state mein rehta hai kisi bhi religion ko follow karta hai किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाला है या किसी भी कल्चरल ग्रुप को बिलोंग करता है सिंस सॉल्ट इज यू नो एन इनडिस्पेंसिबल इनग्रेडिएंट ऑफ फूड इट इज यूज बाय ऑल तो इस वजह से महात्मा गांधी ने ये महसूस किया कि सॉल्ट के अंदर वो पावर है नमक में वो ताकत है कि वो पूरे देश को क्या कर सकता है यूनाइट कर सकता है कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ रीजन रिलीजन लैंग्वेज कल्चर एंड वॉट एवर इज सिंस गवर्नमेंट वॉज इंपोजिंग टैक्स ओवर द सॉल्ट Mahatma Gandhi described it as the most brutal phase oppressive phase of the colonial government that it was levying tax imposing tax over the poor bhai unhone kaha ki ye to bilkul unjust hai anyay hai ye ki aap gareebon se bhi tax le rahe Vice Irwin, he was unwilling. Vice Roy, 
इरविन वॉज अनविलिंग अनविलिंग टू नेगोशिएट इस अल्टीमेटम ये लेटर कम आप कह सकते हो दिस वॉज एन अल्टीमेटम ये क्या था महात्मा गांधी का एक अल्टीमेटम था और इस अल्टीमेटम में उन्होंने कहा कि आप ये सारी डिमांड्स को 11 मार्च तक पूरा कर दीजिए महात्मा गांधी सेट डिमांडेड द गवर्नमेंट टू कंसीड ऑल दीज डिमांड्स बाय 11 ऑफ मार्च और ही वुड लॉन्च द सिविल डिसोबिडियंस लेकिन यहां पर वॉइस राय इरविन बातचीत करने के लिए या इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था वो अनविलिंग था उसमें किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं थी एंड दिस वॉज वाई दैट ऑन ट्वेल्व मार्च 1930 रिमेंबर दिस डेट 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी महात्मा गांधी लेफ्ट हिज लेफ्ट हिज साबरमती आश्रम साबरमती आश्रम एलोंग विथ एलोंग विथ 78 एट वॉलेंटियर्स टू अ कोस्टल टाउन कोस्टल टाउन डांडी लोकेटेड टू हंड्रेड एंड फोर्टी माइल्स अवे वहां से वो करीब 240 मील यानी कि करीब करीब ये मानकर चलिए कि आपका 360 किलोमीटर वो पैदल चल रही है ऑन द वे ही Talk the people, explain the people the reason why abolition of salt tax was necessary, why civil disobedience movement was necessary, why Swaraj was important or necessary. लोग उनसे जुड़ते चले गए और ये जो 78 एट वॉलेंटियर्स जो उनके आश्रम से चले थे वो डांडी तक पहुंचते पहुंचते लाखों वॉलेंटियर्स में बदल चुके थे दैट मीन्स वेर एवर ही स्टेट ही एक्सप्लेन द पीपल द नीड फॉर स्वराज द नीड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एक्ट द नीड फॉर सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट पीपल ज्वाइन दैम After 24 days, after 24 days, he reached. He reached. The Dandi coast. And by. taking a handful of salt a handful of salt from the shore he broke the salt law theek hai unhone jo hai wo thoda sa namak कहा से उठाया समुद्र तट से उठाया और इस तरह से 
उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया या उसको डिफाइन कर दिया वॉट हैपन्ड आफ्टर वर्ड दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबिडेंस दिस इवेंट That means the breaking of the salt law by Mahatma Gandhi at the seashore of Dandi had marked the beginning of the civil disobedience movement. So this marked the beginning, the beginning. of the civil disobedience movement civil disobedience movement now this civil disobedience movement was somewhat different from the non cooperation movement non cooperation movement say ये जो हमारा सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट था ये कुछ डिफरेंट था डिफरेंसेस हाउ वॉज द सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट डिफरेंस फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से किस तरह से डिफरेंट था तो अगर हम देखें तो we can make two columns non cooperation movement and here cdm civil disobedience movement ye kab start hua hai it started in january 1921 cdm yani ki civil disobedience movement started on 6 april 1930. Secondly, people were asked not to cooperate, not to cooperate the British, but obey the laws. ओबे द लॉज यानी कि यह कहा गया कि भाई आप केबल और केबल ब्रिटिश को कोऑपरेट नहीं करेंगे लेकिन जो भी कॉलोनियल लॉज हैं उनको आप फॉलो करेंगे उनको ओबे करेंगे यहां पर पीपल वर नॉट ओनली नॉट ओनली आस्ट टू Stop cooperation to stop cooperation, but also break or disobey, disobey the colonial law. कहा गया कि भाई आप न केवल कॉपरेशन बंद कर दें बल्कि साथ साथ जो कॉलोनियल लॉज हैं उनको भी आप फॉलो ना करें तीसरा यहां पर हम देखते हैं लिमिटेड पार्टिसिपेशन लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन विमेन का यहां पर पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड था यहां पर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन दैट मींस द विमेन पार्टिसिपेशन हैड इंक्रीज्ड हियर ड्यूरिंग द सिविल डिसोबिडेंस तो ये डिफरेंसेस आपको याद रखने मे बी दैट यू विल बी आर्ट सम क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट 
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से किस तरह डिफरेंट था हाउ वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द सिविल डिस मूवमेंट तो एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट दीज थ्री डिफरेंसेस नाउ वॉट अबाउट द स्प्रेड ऑफ द सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट बिकॉज वी नो के ये हमारा सिविल डिसोबिडेंस का बिगिनिंग था ये इवेंट लेकिन उसके बाद ये जो हमारा सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट था हाउ वॉज इट स्प्रेड स्प्रेड ऑफ सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट डिसोबिडियंस मूवमेंट वॉट डू बी फाइंड यहां से हमारा शुरुआत हो गया कि भाई सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई अब एट मेनी प्लेसेस एट मेनी प्लेसेस मेनी प्लेसेस पीपल पीपल ब्रोक सॉल्ट लॉ सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट सिंबॉलिकली सिंबॉलिकली उन्होंने क्या किया सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया कुछ फीचर्स हमारे सेम भी आपको मिलेंगे जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन फाइंड दैट बायकॉट ऑफ बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड फॉरेन क्लोथ then picketing of picketing of shops selling foreign cloth and liquor then in villages in villages peasants stopped payment of land revenue payment of land revenue land revenue ka payment unhone band kar diya and chauki dari tax chauki dari tax bhi unhone dena band kar diya चौकीदारी टैक्स पीपल लिविंग इन लिविंग इन विलेजेस नियर द फॉरेस्ट नियर द फॉरेस्ट एंटर्ड इन फॉरेस्ट to graze their cattle to graze their cattle without paying the grazing tax jo grazing tax introduce kiya tha government ne us tax ko pay kiye bina जो भी हमारे विलेजर्स थे जो फॉरेस्ट एरियाज के क्लोज में रहते थे वो फॉरेस्ट एरियाज में एंटर किए सो द मूवमेंट हैड स्प्रेड टू डिफरेंट एरियाज इन अ पीसफुल मैन एज द मूवमेंट स्प्रेड द गवर्नमेंट बिगेन इट्स रिप्रेशन द गवर्नमेंट क्लेम्ड ओवर इट claim the peaceful satyagrahi government ne peaceful satyagrahis ka repression shuru kar diya because the government was once again worried about it spread to new areas at several places there were the clashes between the police and the peaceful satyagrahis especially 
when the nationalist leaders were arrested jab nationalist leaders ko arrest kiya gaya the nationalist leaders the prominent nationalist leaders leaders were arrested unko arrest kiya gaya and when this was done there were the clashes between the police and the satyagrahi at several places in april april 1930 arrest of arrest of abdul gaffar khan abdul gaffar khan led to the spread of spread of violence in peshawar jahan par hazaron logon ne isko protest kiya they came into the street and faced even the armored and the police firings i armored cars of the police as well as the police firings mahatma gandhi in may 1930 may 1930 gandhi ji was arrested gandhi ji was arrested and this led to led to the spread of violence is spread of violence in sholapur in maharashtra maharashtra ke sholapur mein popular violence fell gaya police police started arresting सत्याग्रहीस सत्याग्रहीस को उन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर दिया अरेस्टेड सत्याग्रहीस इन लाज नंबर्स करीब करीब एक लाख सत्याग्रहीस को अरेस्ट करके जेलों में डाल दिया गया था मोर ओवर एट सेवरल प्लेसेस the police fired upon the people the peaceful satyagrahis and even lathi charges at several places jahan par unhone bachcho ko aur women ko bhi nahi choda theek hai that means the police firing police firing and lathi charges lathi charge at several places several places women and children women and children were brutally beaten seeing the popular violence spread mahatma gandhi seeing popular violence popular violence spread gandhi ji decided to suspend the movement suspend the movement movement and entered into a pact with viceroy irim महात्मा गांधी ने जब ये देखा कि वायलेंस फैल रही है 
देश भर में हिंसा फैल रही है तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो इस मूवमेंट को स्टॉप करें उसको सस्पेंड कर दें ऑन फाइव मार्च फाइव मार्च 1930, 1931, महात्मा गांधी महात्मा गांधी साइंड अ पैक्ट साइंड द पैक्ट दिस पैक्ट इज नोन एज is known as the gandhi irvin pact isko gandhi irvin pact bola jata hai ab iski main conditions kya thi pehla suspension suspension of civil disobedience movement civil डिसओबीडियंस मूवमेंट ये कहा गया कि भाई महात्मा गांधी जो है वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या करेंगे सस्पेंड कर देंगे ये प्रॉमिस किया महात्मा गांधी ने दूसरा महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी would participate would participate in the second round table conference round table conference mahatma gandhi jo hai wo second round table conference mein participate karenge on behalf of congress and thirdly release of release of all political prisoners all political prisoners not involved in violence not involved in violence sabhi political prisoners ko reha kar diya jayega aisa government ne kaha वो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट के दौरान वायलेंस में शामिल नहीं थे एस पर द पैक्ट दिसंबर 1931 महात्मा गांधी विंट इंग्लैंड टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1931 महात्मा गांधी लंदन गए लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन वहां पर जो पूर्ण स्वराज की जो बात थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया महात्मा गांधी रिटर्न इंडिया डिसअपॉइंटेड जब वो इंडिया वापस पहुंचे तो उन्होंने ये देखा दैट द गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन कांग्रेस को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया था कांग्रेस के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे चाहे वो जवाहरलाल नेहरू थे या अब्दुल गफ्फार खां थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यानी कि जो भी प्रोमिनेंट लीडर थे उस समय कांग्रेस के उन सभी को अरेस्ट करके जेल में डाला जा चुका था एंड ऑब्वियसली अंडर सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड गांधी जी बहुत ज्यादा निराश हुए एंड ही डिसाइड टू रीलॉन्च the civil disobedience movement in 1932 1932 mein unhone is movement ko fir se launch kiya lekin is baar ye movement 
जिस तरह से पहले फेज में लोगों का पार्टिसिपेशन था एक जोश था लोगों का उस तरह का जोश इसके सेकंड फेज में नहीं दिखाई पिया दिया एंड फाइनली बाय द एंड ऑफ 1934 ये मूवमेंट जो है वो अपना मोमेंटम पूरी तरह से खो चुका था सो दिस वाज हाउ द सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट केम टू एन एंड Now this was what about the civil disobedience movement now we have seen that the different groups of people in the society they had participated in the civil disobedience movement society ke alag alag groups ke logon ne is civil disobedience movement mein participate kiya main jo ob, unka objective tha That was to attain Swaraj. Now this word Swaraj, this word Swaraj, it was not meant the same for each and every person, every group of persons participating in the civil disobedience movement. This Swaraj word का मतलब सभी लोगों के लिए एक सा नहीं था द वर्ड स्वराज मेट डिफरेंटली फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल तो अपने इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली फाइव डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल उनके लिए इस वर्ड स्वराज का क्या मतलब था पहला ग्रुप Rich peasant communities. What was the word Swaraj meant for the rich peasant communities in the country? Why did they participate in the civil disobedience movement? What word? What was this word Swaraj meant for the poor peasant communities? ये हमारा second group होगा. तीसरा ग्रुप जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट फोर्थ ग्रुप जो हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी ऑफ द वर्कर्स एंड फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट दैट वॉट was this word swaraj meant for women so let us start with the rich peasant communities rich peasants rich peasant communities how did these communities see this word swaraj why did they participate in the civil disobedience movement so here we are talking about the partidars partidars of gujarat gujarat and jats of uttar pradesh jats of uttar pradesh actually ये दो हमारी जो पेजेंट कम्युनिटीज थी दे वर द कल्टीवेटर्स कल्टीवेटर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स कमर्शियल क्रॉप्स ये जो हमारे कम्युनिटीज थी कमर्शियल क्रॉप्स जैसे पार्टीदार्स ऑफ गुजरात दे वर बेसिकली कल्टीवेटिंग कॉटन मेनली रिक्वायर्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन इंग्लैंड एक्सपोर्ट होता था जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश प्रोड्यूसिंग मेनली द शुगर किंग तो अब यहां पर ये बेसिकली आपके दोनों जो कम्युनिटीज है रिच प्रेजेंट जो कम्युनिटीज है जिसमें हम दो कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं पाटीदार जो गुजरात के हैं और जाट्स जो उत्तर प्रदेश के हैं ये कल्टिवेशन किसका कर रहे हैं कमर्शियल क्रॉप का लाइक दैट ऑफ कॉटन एंड 
शुगर केन वॉट हैपन द ग्रेट डिप्रेशन ग्रेट डिप्रेशन ऑफ नाइनटीन थर्टीज ग्रेट डिप्रेशन ऑफ नाइनटीन थर्टीज की वजह से क्या हुआ डिक्लाइन इन डिमांड इन डिमांड ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स कमर्शियल क्रॉप्स एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट फेल एंड देयर इनकम्स इनकम्स ऑल्सो रिड्यूस्ड ये सारे जो हमारे ये दोनों हमारी जो प्रेजेंट कम्युनिटीज थी जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो इनके जो डिमांड थी कमर्शियल क्रॉप्स की वो हमारी कम हो गई एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया और ऑब्वियसली उनकी इनकम भी रिड्यूस हो गई दे वर डिमांडिंग दे वर डिमांडिंग द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट अ रिलैक्सेशन अ रिलैक्सेशन इन लैंड रिवेन्यू लैंड रिवेन्यू में ये रिलैक्सेशन चाहते थे लेकिन गवर्नमेंट वॉज नॉट लिसनिंग टू दैम सो वेन महात्मा गांधी गेव अ कॉल वेन गांधी जी गेव अ कॉल गेव अ कॉल फॉर सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट they enthusiastically participated enthusiastically participated inke jo leaders the they had mobilized the members of their communities to stop the payment of lend revenue to the government and participate in the movement for them swaraj for them swaraj meant a time a time when they would they would not have to pay not have to pay high land revenue high land revenues yani ki unke liye swaraj ka matlab kya tha ki bhai unko high land revenue se kya mil jayega mukti mil jayegi chutkara mil jayega when mahatma gandhi they got disappointed जब महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को सस्पेंड किया सो वेन गांधी जी सस्पेंडेड द मूवमेंट सस्पेंडेड द मूवमेंट द मूवमेंट दे गॉट डिसअपॉइंटेड क्योंकि उनका जो रेवेन्यू का जो इश्यू था दैट वॉज नॉट एट ऑल सेटल्ड तो इसलिए वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए बहुत ज्यादा निराश हो गए देर फोर वेन सी डी एम सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट वॉज री लॉन्च री लॉन्च इन नाइनटीन थर्टी टू they did not show much interest unhone bahut zyada isme participation ke liye apna interest 
शो नहीं किया सो दिस वॉज वॉट अबाउट द रिच प्रेजेंट कम्युनिटीज तो एक चीज जो हमारे लिए क्लियर होती है कि रिच प्रेजेंट कम्युनिटीज ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था एक ऐसा समय जहां पर उनको किसी भी तरह का कोई भी लैंड रेवेन्यू मतलब हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू पे नहीं करना पड़ेगा राइट right? ना वॉट अबाउट द पुअर प्रेजेंट कम्युनिटीज पुअर प्रेजेंट कम्युनिटीज प्रेजेंट कम्युनिटीज लाइक द रिच प्रेजेंट कम्युनिटीज द पुअर प्रेजेंट दे व नॉट इंटरेस्टेड in lowering lowering the land revenue demands of the government revenue demands actually ye jo hamare poor peasants the ye basically hamare kya the tenants the kiraydar the क्योंकि आपको पता है कि हमारा ब्रिटिश ने इंडिया में एक जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जहां पर जो भी जमींदार होते थे वो जमींदार जो हैं वो गांव के अंदर पूरी जमीनों के मालिक होते थे छोटे छोटे जो कल्टीवेटर्स होते थे किसान होते थे वो उस पर खेती करते थे और वो तब तक खेती कर सकते थे तब तक उस लैंड को वो कल्टीवेट कर सकते थे जब तक वो उस जमीन का उस लैंड का किराया लैंडलॉर्ड को पे किया करते थे सो हियर व्हाट हैपन मोस्ट ऑफ देम मोस्ट ऑफ देम व द टेनेंट्स टेनेंट्स cultivating cultivating small lands and paying rents to the landlords ab yahan par the great depression again great डिप्रेशन ग्रेट डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ देयर इनकम्स देयर इनकम्स यानी कि इनकम्स जो थे पुअर प्रेजेंट्स के हैड डेक्लाइंट हैड डेक्लाइंट उनकी इनकम क्या हुई डिक्लाइन हुई सो ऑब्वियसली जब उनकी इनकम डिक्लाइन हुई दे वर फेस्ड डिफिकल्टी डिफिकल्टी इन पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू पेमेंट ऑफ रेंट्स पेमेंट ऑफ रेंट्स सो ऑब्वियसली दे हैव पार्टिसिपेटेड पार्टिसिपेटेड इन अ नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ नो रेंट मूवमेंट्स अब ये जो हमारे नो रेंट मूवमेंट्स थे इनको लीड किया था लेड बाय द सोशलिस्ट सोशलिस्ट और द कम्युनिस्ट इनको लीड कौन कर रहा था सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कांग्रेस वॉज अनविलिंग unwilling to support support these no rent movements fearing the loss of support loss of support 
of landlords and rich peasants rich peasants कांग्रेस ने इस डर से कि कहीं जो हमारे लैंडलॉर्ड से या जो हमारे अमीर किसान हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करना बंद ना कर दें तो इस डर से कांग्रेस ने पेजेंट्स के पुअर पेजेंट्स के नो रेंट मूवमेंट्स को सपोर्ट नहीं किया तो इस तरह से जब सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट की शुरुआत हुई या मूवमेंट हमारा चल रहा था कांग्रेस और जो गरीब किसान थे उनके बीच की रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अनसर्टेन बनी रही राइट नेक्स्ट ग्रुप वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट सो द इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट और द बिजनेस क्लासेस बिजनेस क्लासेस इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया बिगेन टू अ स्मॉलर एक्सटेंट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट ड्यूरिंग द लेट राधा आई शुड से from the late 19th century some indian industries they grew under the control under the restrictions which the british had imposed over the indian industries jaise for example अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो बाय अराउंड 1854 इंडिया में सबसे पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप हुई लेकिन शुरुआत में जो भी हमारी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इंडिया में स्टार्ट हुई या सेटअप हुई दे वर नॉट अलाउड टू प्रोड्यूस द फाइनर कॉटन क्लोथ Finer cotton textile because it was imported from England. Initially, the Indian industries they were allowed only to produce the cotton yarn, which was China export. Okay. But later on, when China made coarse cotton. यान की जब डिमांड कम हुई तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अलाउ किया गया दैट इट कुड प्रोड्यूस द टेक्सटाइल बट ओनली कोर्स कॉटन टेक्सटाइल फाइनर कॉटन टेक्सटाइल ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे क्योंकि उसको इंग्लैंड से इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट restrictions were placed over the indian industries lekin what happened during the first world war during the first world war what happened indian industries indian industries me huge profits huge profits and became powerful became powerful jo hamare indian industrialists the industrialists now begin to begin to demand the government the government you know the government se ye demand karna shuru kar diya 
कि भाई एक तो आप क्या करें रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस रेस्ट्रिक्शंस जो भी इंडस्ट्रीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है ओवर इंडियन इंडस्ट्रीज कि भाई जो भी इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर रिमूव रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनको रिमूव किया जाए दूसरा उन्होंने डिमांड रखा कि भाई जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज यानी कि इंडियन जो इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अगेंस्ट इंपोर्ट्स इंपोर्ट्स के अगेंस्ट इंडियन इंडस्ट्रीज को क्या किया जाए एक प्रोटेक्शन दिया जाए और तीसरा उन्होंने डिमांड रखा टू इंट्रोड्यूस अ स्टर्लिंग पाउंड स्टर्लिंग पाउंड एक्सचेंज रेशो एक्सचेंज रेशो टू डिस्करेज इंपोर्ट्स जो हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज थे दे ऑर्गेनाइज सेल्स इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो बिगेन टू ऑर्गेनाइज जैसे इन 1920 इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस वॉज फॉर्म 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ एंड इन 1927 फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसका फॉर्मेशन हुआ ठीक है जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक जी डी बिरला घनश्याम दास बिरला एंड पुरुषोत्तम दास पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास क्रिटिसाइज द कॉलोनियल कंट्रोल कॉलोनियल कंट्रोल तो जब हमारा सीडीएम की शुरुआत हुई वेन सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट वॉज बिगेन दीज इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड टू जियास्टिकली पार्टिसिपेटेड एंड टू जियास्टिकली पार्टिसिपेटेड इनके लिए स्वराज का मतलब स्वराज मेंट फॉर मेंट फॉर अ टाइम व्हेन द इंडियन इंडस्ट्रीज इंडियन इंडस्ट्रीज 
would flourish would flourish without any restriction without any restriction यानी कि इनके लिए स्वराज का मतलब एक ऐसे समय से था जब इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के क्या करेंगी फ्लारिश करेंगी ये जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड आफ्टर द फेलियर आफ्टर द फेलियर ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की फेलियर के बाद ये लोग बहुत ज्यादा क्या थे चिंतित हो गए थे डिसअपॉइंटेड निराश हो गए थे बाय दिस टाइम बाय दिस टाइम militant activities militant activities increased continuous disruption of business activities भाई हमारी मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ गई थी और साथ ही साथ आपका जो बिजनेस एक्टिविटीज थी उसमें भी लगातार क्या हो रहा था डिस्ट्रप्शन हो रहा था मोर ओवर ग्रोइंग इंफ्लुएंस ग्रोइंग इंफ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म सोशलिज्म ओवर the young membership young members of the congress members of the congress made them worry made them worry in sab ne unko bahut zyada chintit kar diya tha this was the reason when The civil disobedience movement was launched again. जब इसका relaunching हुआ 1932 में तो obviously the industrialists they will not remain uniformly enthusiastic to the call of the CDM again. And obviously they were not shown much interest. Next. ग्रुप जो हम डिस्कस करेंगे अभी इसके बाद दैट इज द ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स नाउ द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज द ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स व्हाट अबाउट देयर रेस्पॉन्स टूवर्ड्स द सिविल डिसोबिडेंस मूव to the industrial workers did not participate in large numbers in the city except except in नागपुर रीजन नागपुर रीजन ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र के नागपुर रीजन को छोड़कर कोई ऐसा रीजन नहीं था जहां पर वर्कर्स ने बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट किया रीजन क्या था इंडस्ट्रियलिस्ट industrialist came closer came closer to the congress 
closer to the Congress. So workers, workers remained away. Workers जो है वो इससे दूर रहे But in their movements, in their movements, movements against low wages. Of poor working condition, of poor working conditions, working conditions, they adopted, they adopted some selective, Gandhian. प्रोग्राम्स कुछ उन्होंने सेलेक्टिव गांधीन प्रोग्राम्स को एडॉप्ट किया और उनको अपने मूवमेंट्स में वो मूवमेंट जो उनके लो वेजेस या पुअर वर्किंग कंडीशंस के खिलाफ होते थे तो उसमें उन्होंने गांधी जी के कुछ जो प्रोग्राम्स थे उनको उन्होंने एडॉप्ट किया 1930 strikes by railway workers railway workers and in 1932 1932 strikes by dock workers डॉक वर्कर्स ने स्ट्राइक किया 1932 थर्टी टू में नाइनटीन थर्टी में ही थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन द टिम माइंस इन द टिम माइंस of the chota nagpur plating of the chota nagpur bor gandhian caps unhone gandhian caps pehne gandhian caps participated in protest rallies and marches tick what about the congress congress jo hai wo in workers ko kya apne movement ke sath integrate karna chahti thi ya nahi no congress the congress was unwilling unwilling to make the workers as part of their movement as part of their movement their movement fearing fearing to lose the support of support of industries yani ki congress ko ye dar tha ki industries kahin usse naraaz na ho jaye to isliye inhone workers ke पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने का बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की नाउ वी डिस्कस अबाउट द लास्ट ग्रुप दैट इज ऑफ विमेन व्हाट अबाउट द विमेन व्हाट वाज देयर व्यूज 
about swaraj as we had discussed as part of the difference with the नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने इसमें डिस्कस भी किया है कि किस तरह से विमेन ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बजाय सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट में बहुत ज्यादा यानी कि आप कह सकते हो लार्ज नंबर पार्टिसिपेशन ह्यूज पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट सो लेट अस डिस्कस अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन विमेन women had enthusiastically enthusiastically participated participated in the civil disobedience movement manufactured manufactured salt to break salt laws salt law participated in protest marches protest marches and rallies participated in picketing picketing of shops selling foreign goods foreign goods or liquor considered serving the nation as part of their duty of their sacred duty in rural areas these women came from rich landlord families and in urban areas they were from upper middle class families lekin isse women ke liye jo society ka nazariya tha wo bahut zyada change nahi hua tha Mahatma Gandhi he believed that women were to be the good mothers and good wives yani ki unka ye manna tha ki bhai women ka main responsibility was to look after their homes household chores and this was the reason congress was wanted only their symbolic participation symbolic participation congress jo hai wo keval unka ek symbolic participation chahti thi and this was the reason for a long time for a long time no women leader no women no women leader
was occupied occupied any higher office within the congress within the congress so this is what all about the participation of different groups of peoples in the society just go through them revise them aapko yahan par separately har ek group ke bare mein separate questions aapse pucha ja sakta hai jaise for example uh why did the rich peasant communities participate in the civil disobedience movement poor peasants communities ka ya industrialists jo hamara class thi jo business class thi usne civil disobedience mein jo participation kiya uske upar short note aapse pucha ja sakta hai workers ke bare mein pucha ja sakta hai ek ek marks ke questions aapse pucha ja sakte hain theek hai jaise why did uh, congress not uh, allowed to uh, allow the women to occupy any higher office for a long time theek hai ya workers ne isme bahut zyada participation kyon nahi kiya theek hai ya fir hamara uh, industrial uh, indian industrial and commercial congress ka formation kab hua fikki ka formation kab hua to is tarah ke chote chote questions jo hai इनको भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है सो जस्ट गो थ्रू इट गो थ्रू दिस वीडियो अगले वीडियो में हम लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे टिल देन यू गो थ्रू एंड रिवाइज दिस वीडियो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे